Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Yönetmen Christopher Nolan, Batman üçlemesinin son filmi olan Kara Şövalye Yükseliyor'u Temmuz 2012'de vizyona soktu. Ama kısa süre sonra yaşanan bir felaket her şeyi alt üst edecekti. Horror ismindeki bir alışveriş merkezinde Kara Şövalye Yükseliyor filminin gece yarısı gösterimi yapılıyor. Bu gösteri merkezi 16. yüzyıldan kalma tarihi bir yer. 9. salonda 400 tane biletli seyirci var. Hepsi de sabırsızlıkla gece 1'deki özel gösterimi bekliyor. Burası gayet büyük ve ünlü bir salon. Salonda bir isim göze çarpıyor. Hareketlerinden bir tuhaflık sezilmiyor. Ama salona girip ön sıraya doğru ilerlediği sırada insanların dikkati bir anda ona kayıyor. James biletini en ön sıradan almış. Ağır adımlarla yerine gidiyor ve oturuyor. O anlarda aklından kim bilir neler geçiyordu. James koltuğuna oturduktan 4 dakika sonra yerinden kalkıyor. Acil çıkış kapısına doğru yöneliyor, oradan da park halindeki aracına gidiyor. Salona tekrardan geldiğinde insanlar en talihsiz gününe merhaba diyecek. James aracını çıkış kapısının hemen yanına park etmiş. Bunu yapmasının bir sebebi var. James arabasının bagajını açtıktan sonra önce koruyucu kıyafetlerini giyiyor, daha sonra bagajdaki silahlarını ve gaz kutularını alıyor. Filmin başlamasına ise 20 dakikadan fazla var. James her şeyi ayarladıktan sonra çıktığı kapıdan salona geri dönüyor. Üzerinde siyah bir kıyafet var. Altında da kurşun geçirmez bir yelek. Yüzüne gaz maskesi takmış. Başında bir kask var. Elinde ise siyah özel bir eldiven. Bir diğer ilginç detay da kulağında gizli. James çıkacak sesleri duymamak için bir de kulaklık takmış. Tekno müzik dinliyor. Dokuzuncu salona girdiğinde izleyiciler hala şaka yaptığını, renkli bir insan olduğunu düşünüyorlar. Hatta bazı seyirciler de sinema salonunda çalıştığını, özel bir etkinlik için bu kıyafetleri giydiğini düşünüyor. Ama kısa süre sonra acı gerçekle yüzleşecekler. James salona girdikten dakikalar sonra elindeki iki gaz kutusunu seyircilere doğru fırlatıyor. Salonu kaplayan duman görüş açısını büyük oranda azaltıyor. İnsanlar beklenmedik bir saldırıyla burun burunalar. Hem de güzel bir vakit geçirmek için gittikleri sinema salonunda. James ardından sinema perdesine doğru gidiyor. Ve elindeki tüfeği kullanarak seyircilere ateş açıyor. James'in bir tane de tabancası var. Kısa bir süre sonra onu da çıkarıyor ve ateş yağmuruna devam ediyor. Dakikalar sonra mermilerden bazıları duvarları deliyor ve hemen yandaki 8. salona kadar ulaşıyor. 8. salonda film izleyen 3 seyirci bu mermilerin hedefi oluyor. İnsanlar film seyrederken yaralanıyorlar. Yangın alarm sistemleri saniyeler içinde aktif duruma geçiyor. Sinema çalışanları da hemen 8. salondaki insanları tahliye etmeye başlıyor. James Outfey ve tabancasıyla tam 76 atış yaptıktan sonra işini bitiriyor. Salon yerle bir oluyor. Her taraf dumanlar içinde. Polislere göre James o gün gece 12.30'da salona girmişti. Olayın polislere ulaştığı saat ise 12.39'du. Arada oldukça büyük bir zaman vardı. İşin garip tarafı bazı insanlar polisi aramak yerine olay hakkında tweet atmış ya da fotoğraf çekmekle yetinmişti. Ekipler 90 saniye sonra olay yerine geldiler. Salona girdiklerinde yerde 3 tabanca, bir de av tüfeği vardı. Ambulans ortamdaki kargaşa yüzünden otoparka girmekte epey zorlandı. Salon 9'un acil çıkış kapısı yaralı insanlar yüzünden kapandı. Olay yerine gelen ekipten Stephen hemen ilk talimatı verdi ve yaralı insanlar ambulanslara taşındı. Saat 12.45'te memur Jason sinemanın arka tarafına gitti ve arabasında oturmuş polisleri bekleyen James'i gördü. James'in olayın faili olduğunu anlamak çok zor değildi. Yüzü zaten her şeyi anlatıyordu. James polise direnmedi. Gayet sakindi. Jason arabanın kapısını açtığında James kendisini ben Joker diyerek tanıttı. Saçlarını kırmızıya boyamış Joker gibi gülmeye çalışıyordu. 3 gün sonra birinci mahkemesine çıktığında ise saçları turuncu renkte olacaktı. 
olay başkan Obama'ya gece yarısı bildirildi. Obama Colorado'ya gelerek yaralı insanları ziyaret etti. Kara Şövalye Yükseliyor filminin Fransa, Japonya ve Meksika gibi ülkelerde yapılması planlanan galası iptal edildi. Ekipler James'in aracında inceleme yaptıklarında birkaç tane silah ve ilk yardım çantası olduğunu gördüler. Aslında James'in bambaşka bir planı vardı. Önce sinema salonu tarayacak, ardından arkasına bakmadan kaçacaktı. O yüzden vurulma tehlikesine karşın yanına ilk yardım çantası almıştı. Ama olayı gerçekleştirdikten sonra planla sadık kalmadı. O gün neler düşündüğünü bilmek imkansız. Daha sonra planı değiştirdi ve direnmeden teslim olmayı tercih etti. Belki de olayı zihninde canlandırmakla gerçekleştirmek arasındaki farkı idrak etmiş ve olayın heyecanıyla oturduğu yerden kalkamamıştı. James yakalandıktan sonra polis merkezine götürüldü ve demir parmaklıklar ardına yollandı. James'in yaşadığı yer sinema salonunda 8 kilometre uzaklıktaydı. Ekipler hemen James'in yaşadığı apartmana gidip inceleme yaptılar. Komşuları olayın olduğu gece James'in dairesinden yüksek sesle müzik sesi geldiğini söyledi. Hatta komşularından bir tanesi o gün James'in evine gitmiş ve onu polise şikayet edeceğini söylemişti. Ama içeriden hiçbir ses gelmiyordu. Adam James'in kapısının kilitli olmadığını fark etmiş ama içeriye girmemişti. Ekipler James'in dairesinde araştırma yaptılar. Apartman daha çok tıp öğrencilerin oturduğu sakin bir öğrenci apartmanıydı. James'in evinde 30'dan fazla el yapımı bomba vardı. Mutfakta 110 litre benzin vardı. Oturma odasında da bir tane Batman maskesi polisleri selamlıyordu. Olaydan bir gün sonra 82 insanın saldırıdan etkilendiği açıklandı. 8 insan salondan kaçmayı başardı. Toplam 12 insan saldırıda hayatını kaybetti. 10 tanesi salonda, 2 tanesi de hastanede hayata gözlerini yumdu. Gordon ismindeki bir adam salondaki 2 genç kızın hayatını kurtarmaya çalışırken öldü. James'in hayatı da farklıydı. 1987 senesinde San Diego'da dünyaya geldi. Babası matematik profesörüydü. Annesi ise bir hemşire. Ailesi James 12 yaşındayken San Diego'dan taşındı. Bu da James'in sosyal yaşamını fazlasıyla sınırlandırdı. Taşınmadan bir sene önce James intihar girişiminde bulunmuştu. Psikolojik sorunlar yaşıyordu. James geceleri uyumakta zorluk çeker ve sürekli bir şeylerden korkardı. Üniversitede biyoloji dersindeyken tanıştığı bir kızla sevgili oldu. İlişkileri sadece birkaç ay sürmüştü. Ama James sorgu sırasında bu ilişkinin kendisini çok etkilediğini söylüyordu. 2010'da onur derecesiyle üniversiteden mezun oldu. James 3,94 not ortalamasıyla mezun olmuş ve en yüksek dereceye sahip %1'lik kısma girmişti. Aslında ortalama üstü bir zekaya sahip potansiyel vadeden bir isimdi. Aynı sene kapsül ilaç üreten bir kimya fabrikasında işe girdi. İş arkadaşları James'in garip davranışları olduğunu bir keresinde duvara bakarak kendiyle sohbet ettiğini söylediler. James bazı süper kahramanlara hayranlık besliyordu. En çok da Batman'e. Evinde Batman serisine ait onlarca eşya vardı. İlginçtir, eylemi gece yapmasının sebebi salonda daha az çocuk olacağını düşünmesiydi. Aslında James'in ilk hedefi havaalanlarıydı. Fakat havaalanlarında yüksek güvenlik önlemi olduğu için bu planı askıya almak zorunda kaldı. James'in fikirlerini ve planlarını anlattığı bir not defteri vardı. Olaydan hemen önce bu defteri psikiyatrisine göndermişti. Not defterinin içinde bu olayda yazıyordu. Ama gariptir ki not defteri psikiyatristin eline geçemedi. Uzmanlar James'in bunu bilerek yaptığını düşünüyordu. Eğer yapmayı planladığı eylem öğrenilirse insanlar James'i engel olabilirdi. Bu da aslında James'in son ana kadar ikilemde olduğunu gösteriyor. Olaydan sonra bir vakıf 5 milyon dolar para topladı ve bu parayı ailelere dağıttı. Aynı yıl Aurora aile başı 220 bin dolar ödeme yaptı. 30 Temmuz 2012'de Colorado savcısı James'in davasını onayladı. 9 Ağustos günü yapılan duruşmada avukatları James'in akıl hastası olduğunu iddia ettiler. 
eylemi kendi iradesiyle gerçekleştirmediği için serbest kalmasını talep ettiler. James'in not defteri kanıt niteliği taşıdığı için mahkemeye sunulacaktı. Ama hasta doktor gizli yüzünden mahkeme bu talebi reddetti. James'i incelemesi için hapishaneye bir doktor getirilmişti. Doktor William iki haftalık incelemeden sonra onun bir akıl hastası olduğunu onayladı. Fakat hasta olmasının yaptığı eylemi etkilemediğini, ceza alması gerektiğini söyledi. James mahkemede bir agnostik olduğunu, eylemlerini kontrol edemediğini, o yüzden masum olduğunu anlattı. Aylar süren mahkeme sürecinin ardından James müebbet hapis cezası aldı. Şartlı tahliye eden yararlanma hakkı da elinden alındı. Batman serisinin finali geride böyle dramatik bir hikaye bıraktı.